Can grow as a microscopic, it can be symptomatic or asymptomatic, transient or persistent, isolated or associated with uh, proteinuria or other urinary abnormalities. माइक्रोस्कोपिक नहीं चला जाता है ना हाँ माइक्रोस्कोपिक भी होता है क्योंकि ये एआईएन कॉस्ट करता है 
चाइल्ड <laughs> So the history uh, and related clue. If a child give history of hematuria precipitated by upper respiratory infection or a skin infection, we can think for PSGN or IgM nephropathy. So if PSGN is the most common cause in that scene, uh, usually following two to three weeks of infection, and IgA is usually usually symptom injected just two to three days a gap, and then IgA can happen. So joint pain and rash, we can think for SLE or Hanon uh, Sanon Purpura. Hypertension, fluid overload, we can think uh, globin nephritis, thrombocytopenia, gross hematuria, or palpable abdominal mass. This indicate renal vein thrombosis. For abdominal pain, most common causes is urolithiasis, UTI, might be nut, nut cracker syndrome, HUS, and HSP nephritis. Yeah. नट क्रैकर में अब नॉर्मल वेसल्स होती हैं जो प्रेस करती है रिनल वेन को तो अगर बच्चा कुछ ट्रोमेटाइज है या वो खेलता वलता है तो उसमें आता है ब्लड यूरिन में अब नॉर्मल वेसल्स वेसल्स वो कैन क्रॉसिंग रिनल वेन ग्रेटर वो क्रॉसिंग ट्रॉमा एंड अबडोमिनल सर्जरी वी कैन थिंक वो चाइल्ड रिव्यूज क्रस सर्जरी And for drug, rifampin, rif ibuprofen, chloroquine, metronidazole, iron, and contrast. Family history is important for Alport syndrome, thin glomerular vessel membrane, 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 Yes, all these causes. There is a unusual thing. Vitals: blood pressure, temperature, pallor, or bleeding disorder, and HUS, SLD, chronic renal failure, edema, joint swelling, and tenderness for HSP and SLD, skin lesion like purpura, butterfly rash, bruises, periodontal mass, uh, for for hydronephrosis, advanced tumor, PC, uh, polycystic kidney disease. and ophthalmal ophthalmologic and hearing assessment for alport syndrome investigation we must investigate for urine mi microscopy urine culture complete blood count with uh, peripheral blood smear platelet count and coagulation study electrophoresis crp and asr 24 hour urinary protein and spot urine protein creatinine ratio according to cause and urine calcium creatinine ratio and electrolytes serum albumin c3 c4 investigations Welcome, so this table will actually tell us if we first find red urine, we do a urine analysis. If there are no RBCs, we know that we are dealing with something related to pigments. If there are definitely more than five RBCs per high power field, then we label it as hematuria. Then, if it is glomerular versus non-glomerular, then the whole list of tests tests they differ. So if you are thinking something in terms of glomerular nephritis, then that bunch needs to be done. Otherwise, for non-glomerular causes, which is usually like UTI, hydronephrosis, some obstruction, so, then we go. So, if you have a patient who is bleeding, then you get to know gross red urine, or if the urine has RBCs, so what do you do clinically? What do you do to see if you have glomerular or extra-glomerular nephritis? Chemistry. Sir, guys. हिमेचोरिया की हिस्ट्री दे रहा तो पहले तो उसका कलर पूछना है कि कलर क्या है अगर वो मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि यूरिन में आरबीसी आ रहा है हमने कंफर्म कर दिया यूरिन रूटीन में आरबीसी है 
फीवर के साथ वो अपर रिस्पेक्टेड ट्रैक कर सर हिस्ट्री वाइज बताना है नहीं नहीं सर हिस्ट्री एग्जामिनेशन में आपको तीन चीजें बतानी है सर यूरिन एग्जामिनेशन में तो आप मुझे तीन क्लिनिकल फाइंडिंग बताओगे या हिस्ट्री बताओगे जिससे ये पता लगेगा की ये बच्चे को ग्लोमेरुलर है या नॉन ग्लोमेरुलर है सर ग्लोमेर में कोला कलर यूरिन की हिस्ट्री देगा नहीं पहले ऐसा बता दो ये बहुत जरूरी है जब आप लेने के लिए आपका बच्चा आता है उसने बता दिया है कुछ नहीं लेकिन उसको नहीं समझ आता नहीं तभी है तो आपको देखो ऐसा है नेफ्राइटिक सिंड्रोम यस सर तो आप बोलोगे ये तीन चीजों के लिए देखोगे ना बेटा आप जब तक ऐसी सीधा बोलोगे नहीं तो आपके दिमाग में भी नहीं आएंगे जब आप बच्चा देखो क्योंकि अगर एक बच्चा हिमिचुरिया से आ रहा है तो वो एडी मिचर कहते नहीं उसका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं और वो ऑलिग्यूरिक है कि नहीं अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो मेरा कॉमन डायग्नोसिस क्या होगा बताओ नॉन क्या होगा कॉमन डायग्नोसिस तो हम इसको यूटीआई सोचेंगे और यूटीआई के बाद स्टोन सोचेंगे या कुछ और सोचेंगे लेकिन अगर इन तीनों चीजों में से कुछ है तो फिर हमारा रस्ता गलत बात कर रहा है लेकिन ये तीन चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू डोंट फोकस ऑन दिस मैंने तो स्लाइड बनाया yes, तुमने पढ़ानी चाहिए तो मैं नहीं मैं आगे बोलने वाली थी मैं शुरू से बोल रही हूँ ना क्या मिलेगा यही तीन पॉइंट एट द एंड So, urine dipstickers is the most common screening test. Uh, it is based on the peroxidase-like activity of hemoglobin. It can detect trace amount of hemoglobin and myoglobin, and can detect five to ten intact RBC per microliter in ten to fifteen ml uh, centrifuge urine. And it is false positive and uh, maybe false negative. False positive if urine pH is more than seven point five, and uh, trace residue of bleach or uh, sodium bicarbonate is present. and uh, false negative in case of uh, low ph less than 5 and if uh, high ascorbic acid or formalin and it, it can also detect uh, urine albumin for imaging is so protein urea ke sath bachche ko 1 plus aa raha hai na that is not hematuria actually wo protein ke sath bhi aapko ye positive mil sakta hai uske baad aapko intact rbc mil rahe hai tabhi hematuria डिटेलोग्राफीज एक्सरे क्यू बी फॉर रीनल कैलकुलाई रीनल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर स्टडी फॉर रीनल थ्रोम्बोसिस विम्स ट्यूमर रीनल सेल कार्सिनोमा एंड आई वी यूरोग्राफी स्पैलोसिटी स्कैन वी कैन डू फॉर यूरोथियासिस विम्स ट्यूमर पॉलिसिस्टिक रीनल ट्रामा एम सी यू फॉर यूरेथ्रिन ब्लैडर एबनॉर्मेलिटीज लाइक फॉर सिस्टाइटिस एंड टू डायग्नोज रिफ्लेक्सिस इन यू टी आई एंड रेडियो न्यूक्लाइड स्टडीज एंड देन रीनल फंक्शन एंड परफ्यूजन एनजियोग्राफ and for chest x-ray pulmonary edema and chl renal biopsy uh, these are the some relative indication for renal biopsy uh, if uh, if it is uh, significant proteinuria 3 plus or more uh, recurrent uh, uh, history of persistent hematuria uh, which is more than 2 year 
and abnormal renal function or persistent hypertension persistent hypertension hematuria or proteinuria diminished renal function low c3 level persist beyond 2 month of onset of acute glomerulonephritis absence of evidence of streptococcal inf uh, infection and uh, serologic abnormalities like abnormal ana and uh, double strand dna level a uh, family history of end stage renal diseases or evidence of uh, chronic renal diseases so this is the common difference हाँ हाँ मैंने देखी आपकी बॉडी की हिमाचोरिया Uh, urine uh, and in urine analysis blood and t cola colored urine in glomerular hematuria uh, with dysmorphic rbc and uh, red cells red blood cells cast present and there is no crystal <coughs> and in non glomerular hematuria it may be present uh, crystals could calculate yeah hygiene plant pain for uh, i mean nephritis kisi bhi nephritis mein aisa mil sakta hai फिर तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है हमने टेस्ट तो बहुत सारे टेस्ट कर लिए लेकिन हमें किस ऑर्डर में करने वो भी जरूरी है अगर ग्लोमेरुलर है तो हमें उसका रीनल फंक्शन करना है सीजी करना है स्पॉट प्रोटीन ट्रीटमेंट रेशो करना है और अगर ये मिलता है फिर हमें अकॉर्डिंग टू पर जाए इसी तरह जब हम नॉन ग्लोमेरुलर पे जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड में हमें कुछ नहीं मिल रहा उसका यूरिन कल्चर नॉर्मल है तो फिर बाकी जो आपका कैल्शियम प्रेटियन रेशो है या बाकी चीजें दे बिकम इंपॉर्टेंट अदरवाइज नॉन ग्लोबर में कॉम्प्लेक्स और रिमेन में यूटी आई और ग्लोबर में कॉम्प्लेक्स और रिमेन का पीएच भी है आई थिंक इतना कॉमन नहीं है ठीक है पीएच भी में बहुत बहुत कॉमन है तभी ऐसे ही इसमें डिवाइड किया हुआ है ग्लोमेरुलर को दे हैव हाइलाइटेड पीआईजीएन इज द मोस्ट कॉमन वंस it's inconsistent with that then you go ahead and do other tests like anka dsd and biopsy and all that but same stands true for non glomerular like you rule out uti first you do a ua urine culture uh, kidney function ultrasound and once that is negative you go and investigate in terms of whether it's some obstructed lesion or a stone okay these are the common causes if that is negative then you can go ahead and do some special tests so these two are basically the most comp like most important slides this table and that table now come to the management according to cause uh, reassurance and follow up treat cystitis pyelonephritis with antibiotics supported treatment uh, like diuret diuretics fluid and uh, salt restriction antihypertensive With monitoring of blood pressure and in, in input output chart, weight and urine uh, routine microscopy, treat hyperkalemia, acute renal failure, CHF, acidosis, fluid fluid overload, hypertension and its complication, ACE inhibitor and ARB uh, for uh, in proteinuria, uh, immunosuppressive therapy for uh, like steroid and cyclophosphamide. For IgM, we can do. Our common method. So be auto. पीएसजी 
idiopathy hypercalciuria uh, high wa uh, high water intake potassium citrate and sodium restriction sir kaise diagnose karte hain idiopathic hypercalciuria so urine calcium creatinine ratio sandika kya hota hai how do we what is the how do we define hypercalciuria sir पहले एब्सोलूट में That is कि आपने 24 आपके यूरिन कटा किया और कैल्शियम क्या है जो टोटल पर एनर्जी पर केच पर है एंड कैल्शियम क्रिएटिन रेशो बियोंड इंटेंसिटी मोर देन 0.2 यस सर हां जी मैम इन फ्रेंड में इट कैन गो अप टू 0.6 0.7 सर मोर देन 0.6 मोर देन 0.7 सर इन फ्रेंड्स में इट कैन गो अप टू 0.6 0.7 0.8 लेकिन बियोंड इंटेंसिटी अगर 0.2 क्रॉस कर रहा है सर सर तो दैट इज हाइपरकैल्शियमिया और 24 आवर का यूरिन कलेक्ट करने में प्रॉब्लम है इसीलिए स्पॉट टेस्ट बने हैं चाहे वो छोटी ब्रेकिंग रेट हो चाहे कैल्शियम ब्रेकिंग रेट हो कैल्शियम के लिए सिर्फ फिर भी 24 आवर्स बहुत बेटर देन स्पॉट क्योंकि स्पॉट में रेगुलर रेगुलर अच्छे से कोर्स ले समीशन लास्ट वीक फॉर कैलकुलेट हाइड्रेशन एंड पेन कंट्रोल अल्फा ब्लॉकर पोटेशियम साइट्रेट फॉर इनोबल थ्रोम्बोसिस एंटीकोगुलेंट थेरेपी थोरम थॉट सोडियम रेस्ट्रिक्शन है सर कैल्सियम तो मेन मेन मतलब डाइट से जाता है बट उसका सप्लीमेंट कैल्शियम क्यों नहीं रिसीव कर रहे होगा हाइपरकैल्शियम क्यों हो रहा है तो डाइट कैल्शियम रिसीव करना चाहिए नॉर्मल भी होगा तो भी ना नॉर्मल भी होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये तो बहुत बार पूछा जाता है तो बहुत कॉमन चीज है जो पूछी जाती है हाइपरकैल्शियम क्यों हो रहा है कैल्शियम ज्यादा एक्सीड हो रहा है तो तुम डाइट में कैल्शियम क्यों नहीं रिसीव कर रहे अगर उसको नॉर्मल कैल्शियम देंगे तो क्या होगा सो वो और ज्यादा स्टोन बनेंगे हां तो फिर हाइपरकैल्शियम क्यों हो रहा है ना तो कम करो कैल्शियम तो चंद्रिका ये तो प्री पीटी का क्वेश्चन है अब मैं पीटी की तो बात नहीं कर रहा कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ बच्चा है बड़ा हो रहा है डाइट का कैल्शियम इंटेक का नथिंग टू डू डाइट का कैल्शियम और ये चीज अगर एडल्ट में होता ना तो एडल्ट में दे स्टिल रिस्ट्रिक्ट कैल्शियम इंटेक बट नॉट इन पीडियाट्रिक एज ठीक है ना कैल्शियम तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ सोडियम रिएक्ट ऑक्सीजन टू कैल्शियम कैल्शियम तो सोडियम और हमेशा फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन में सोडियम रिस्ट्रिक्शन कितना पर पर केजी के हिसाब से है जैसे गर्ल्स में 5 ग्राम से 3 ग्राम पर डे बच्चों के लिए सर रिस्ट्रिक्शन का लो हम 1.5 से लो 1.5 ग्राम से कम 1 ग्राम जनरली वो लो आते सॉल्ट है क्या मैं तो बिल्कुल बिल्कुल तो करूंगी सर पर वो थोड़ा टेस्ट में इशू आता है कोई बिल्कुल ही फिक्का तो नहीं खाता बट अदरवाइज कोई एक्सेस सॉल्ट एडिशन नहीं होना चाहिए ठीक है जो नॉर्मल नेचुरल है वही रहे सर 
प्रोटीन यूरिया के लिए सर जो परसिस्टेंट ए सिम्टोमेटिक में वन ईयर ऐसा करता हूं अगर वन ईयर के बियॉन्ड किसी को है तो उसको हम सीरियसली हमें देखना पड़ेगा बट जैसे पीएसजी जैसे है तो टू वीक्स इट शुड रिजॉल्व इट डिपेंड्स ऑन कॉज कॉज बेस है कि यूटीआई में कितने दिन रहना चाहिए पर पीएसजी इनके लिए हमारा अगर दिन वीक्स इट शुड रिजॉल्व द मोस्ट कॉमन है और यूटीआई में अगर ऐसे सिस्टाइटिस है क्लॉट एसोसिएटेड है तो जब तक आप ट्रीटमेंट करते हो सर विद इन दैट डिस्ट्रिक्शन इट शुड रिजॉल्व There is no point that I have treated infection for seven days and hematuria is still not resolving. Then I have to look for some other causes. But otherwise, asymptomatic, persistent, microscopic hematuria more than one year you have to investigate. Abhi, raise one boy with us. Still under treatment. He is international patient. Around thirty fourteen years. First episode of painless hematuria he had in the month of October. Then it settled by itself. Again, he had second episode in the month of December. Trying to measure it, no pain, no dyspnea. All blood investigations, urine investigations, normal. No UTI, ultrasound was normal. They did a cystoscopy. Cystoscopy, me, there were multiple small, small hemorrhagic spots in the bladder area. Urethra was normal. Uh, measure it settled. Again, high measure. They started to monitor steroids. After starting steroid, second, and then he came to us. Then, our pass we do work up. Ah, what we should do? Everything is done. Ah, after that, we have done stroscopy two times. In the stroscopy, we have the first, like the lesions we were seeing, there were no lesions. Everything was normal. The bladder is normal. Bladder is normal. Normal thickness, smooth wall, bladder. Yeah, MC study is done. So, now we have done. We don't have any spots. What is the cause of that? Steroids are responsible here. Problem behind it. It's the problem. Abhi ke hearing mein sab kuch hai. Ah, okay, sorry. So we did a biopsy also. Bladder biopsy. Kya aur ekli ki pressure aur pressure mujhe lag raha hai. It's it is showing just noise specific system. नहीं नहीं तो जो फिर बेसल में भी डिलीवरी होती है. बेसल उसका यूज़ करते हो रे आपके बड़ा-बड़ा क्लॉट के. क्लॉट से. जब भी क्लॉट से इस बेसल क्लॉट. और उसकी बड़ी क्लासिकल फाइंडिंग होती है कुछ भी नहीं सर कुछ अभी तो जैसे बिल्कुल यूरिन में देर नो प्रोटीन देर नो ब्लड देर नो हाइपर टेंशन एवरीथिंग इज नॉर्मल तो कुछ ड्रग यूज होगा तो खाली प्लेटर पे इफेक्ट करके हिमेचुरी या करें हमारे लिए साइटेस किसी ड्रग का साइटेस होगा ये ना हाइड्रोमासोमाइड का होता है लेकिन कोई अभी आया है इसे तो जो कंफ्लुएंट पापिलर राशा उनसे तो वैसे भी अंडाइन मोड़ जाओ बस राइट हो गया तो
कितना लेकिन एक सिलवाइड से रिस्पांस आया है हां जी सर तो कुछ इतनी नहीं थी कि हो सकता कुछ कंसर्वेटरी तो था ही वो जब आप अगर उसको ऑफ करना है तो कैसे फाइल करना पड़ेगा मतलब वो तो जेन्युइन मिलिटेंट है उसके पास पहले भी यूनिट रिपोर्ट्स थी ना सर किस तरह का इंजेक्शन किया था ग्लोमेरुलर कवर थे उस डाटा इज परफेक्ट थी कैन बी ड्यूअल प्रोसेस बट ब्लडर में कोई ऐसे चेंजेस नहीं है तो सिलवाइड से कैसे चला बिना एटीपी के सिलवाइड से कुछ वेस्कोलाइटिस रिलेटेड हो सकता है सिर्फ ब्लड और वेस्कोलाइटिस के बाकी फीचर्स भी हैं बॉडी पे नहीं अगर रैश की बात करें तो हम रैश रैश तो नहीं देखते हैं नहीं इट इज नॉट रैश लाइक कर्वी बॉडी है नहीं इट इज नॉट दे आर नॉट टेकिंग एंड ट्रीटिंग दे आर नॉट ड्राई रैश ड्राई यूज्ड कर्वी ने मुझे ड्राई यूज्ड नहीं नहीं अभी उसको सही नहीं अच्छा देखिए मुझे भी कर्वी यूज्ड था जैसे शायद वाज ऑन सिफेक्सिन और सिफेक्सिन वुड नॉट लीड टू सच अ रैश उंड <laughs> So I think some viral illness which is progressing now. What viral illness? Admit like putting it. Which one? Bacha. I think it's also. I think it's also immune system के साथ भी. Still work for that. Because क्योंकि ना viral illness एक ही है या बाकी ऐसे तो COVID result वगैरह से Steven Johnson वगैरह भी होते हैं. तो मतलब ये drug तो कोई paracetamol से भी जिसको होता reaction होता है. But एंटीबायोटिक तो वैसे ही किसी से हो सकता है पता नहीं मतलब मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अगर सिवाइड भी कर रहे हो तो अपने कॉमन सेंटर में अपने को ऑब्जर्व कर लो अगर डाइटिकली फ्लेयर कर रहा है विच मींस वी आर समथिंग या वो बढ़ रहा है क्योंकि अगर कोई ड्रग राइट होगा तो तुम सिवाइड देने से विदिन 48 आवर्स इट विल बी कुछ तो फर्क पड़ जाएगा दो ऑपोजिट ट्रीटमेंट है ना एक है ना वायरल टिकट को आप कर सकते हो सोचो तुम जगह पर फेस भी है अभी सीरो क्यों दे रहे हो सब मतलब मुझे ये लगता है कि मतलब देन इट इज मोर लाइकली टू बी ड्रग इट इज लाइक एक लास्ट क्वेश्चन बताओ सो बट अदर ना हां सर इट इज अ कंप्लीट चैट सॉल्यूशन इन न्यूनेटल फेज न्यूनेट्स एम ए जूलिया तो आपकी बड़ी जमीन है इसके नाल नॉन सर्विस ऑफ रेटिकुलर इवेंट हां श्योर सर मेटाबॉलाइज ओके सब अब न्यू बोर्न में कॉमन क्वेश्चंस आते हैं थर्ड बोर्न इज रेटिकुलर यूरिन आ गया मतलब मैंने अभी तक थ्री मोर प्रोसेस विच आई हैव सीन फॉर मी एंड बॉट मेंशन टू अह व्हिच आर रियर प्रोसेस व्हेन इज यूरेट्रा पॉली सो यूरेट्रा पॉली दे आर सीन इन पेंसिस मोस्टली दे आर बेनाइन एंड देन दे कैन प्रेजेंट इन आइदर ब्लड आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और सेकंड इज व्हिच इज मोर कॉमन इज अ रेप्टोमाइस सार्कोमा ऑफ ब्लड ट्यूमर सेल में लिखा ट्यूमर लिखा Tumors can again, bladder tumors can again present it in the children, and there is another benign tumor which is called as a uh, bladder carcinoma, which can again present. 